வணக்கம் என் பேர் ஐயப்பன் கடை பேர் வந்து ஸ்ரீ ஐயப்பன் ஆட்டோ டூ வீலர் ஒர்க்ஸ் வள்ளுவர் காலி தபா இது மெயின் ரோட்டில் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த ச வண்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஸ்பார் பிளாக் அடிக்கடி போகுதுன்னு கம்பெனி வருது அது என்ன ரீசன்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அந்த வண்டியில் வண்டியில் புக நிறையா வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளக்காக இருந்து அடிய அடி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்பார் பிளக்கு பிளக்கு வந்து பிளக்கை கழட்டி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு அது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே அந்த பீங்கா வந்து நல்லா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் புதுசு வாங்கி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா அது அந்த வண்டி ஓடி ஓ ஓட ஓட என்ன ஆகும்னா அந்த ப்ரௌன் சேரில் வந்துச்சு அப்படின்னா பிளக்கு ஃபயரிங் நல்லா இருக்குது உள்ளே வந்து ஃபயரிங் கரெக்டாக நடக்குது மைலேஜ் நல்லா கிடைக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த பிளக்கு அப்படியே கருப்பு அடித்து ஒரு மாதிரி உள்ளே கருப்பு அடைச்சி இது இதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வண்டியில் வந்து பிஸ்டன் போயிருக்கு உள்ளே இருக்கிற உள்ளே ஊற்றுற இன்ஜின் ஆயில் வந்து எரிஞ்சு புகையாக வெளியே வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பிளக்கு அடிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் இதனால் ஸ்டார்டிங் ட்ரபுள் மைலேஜ் ட்ராப்பு எல்லாமே வரும் கண்டிப்பாக ஸோ கஷ்டம் பார்த்திங்கன்னா பிளக் அடிக்கி மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க கேட்டால் இப்போ போ ஒரு வாரம் வரும் அதில் பிளக்கு இல்லை ஒரு மாதம் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ளே போச்சு பிளக்கு அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டமாக வருவாங்க ஏன்னா நமக்கு அந்த இன்ஜின் வேலை இருக்குது உங்கள் உள்ளே ஊற்றுற இன்ஜின் ஆயில் வந்து அந்த பிஸ்டனுக்கு மேலே ஏறி ஆயில் வந்து சர்க்குலேஷன் ஆகி ஆயில் இன்ஜின் ஆயில் வந்து ஊற்றுற ஆயில் மெயின் பிஸ்டனுக்கு மேலே வரும் மேலே வந்து அது அந்த பெட்ரோல் ஃபயர் பெட்ரோலும் காற்றும் கலந்த கலவை வந்து உள்ளே ஃபயர் ஆகுது பார்த்திங்களா அப்போ வந்து ஆயில் சேர்ந்து எரியும் சேர்ந்து எரிஞ்சுனா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த புகை வெளியே வரும் ஃபோர் ஸ்டோக்கில் புகை வரக்கூடாது ஃபோர் ஸ்டோக்கில் புகை வந்தால் பிரச்சனை டூ ஸ்டோக்கில் புகை வரலைன்னா பிரச்சனை அப்படிங்கிறப்ப அது போ ஃபோர் ஸ்டோக் புகை வந்துச்சுன்னா உடனே நீங்கள் கம்மளை கா கம்மளை அட்ட அட்டன் பண்ணிடணும் ஏன் ப்ராப்ளம் வருது ஏன் ஆயில் வருது ஏன் ஆயில் காலமாக இன்ஜின் ஆயில் லெவல் டாப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் லெவல் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஊற்றிருப்பீங்க ஒரு வாங்க கழிச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்ணூ தொள்ளாயிரம் எண்ணூறு அந்த மாதிரி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆயில் லெவல் அப்போ செக்அப் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ வண்டியில் புகை வருது அப்படின்னா அந்த ஆயில் லெவல் செக் அடிக்கி செக்அப் பண்ணிட்டே பார்க்கணும் இப்போ பெட்ரோல் ஸ்டிக்கை கழட்டி பார்க்கணும் ஆயில் லெவல் கரெக்டாக இருக்கா ஆயில் ஆயில் லெவல் குறையுதா குறைஞ்சி அப்படின்னா அந்த மாதிரி அந்த ஊற்று ஆயில் பிஸ்டன் போய் ஆயில் வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அது இமீடியட்டாக பார்க்கணும் வந்து பிஷன் பார்த்து பார்த்து அதுக்குள்ளே என்னென்ன வேலை பார்க்கணுமோ அப்புறம் பிஷன் பூசடி பூசி போட்டு வாழ்வு வாழை வயசில் மாற்றி பண்ணிங்கன்னா இந்த கம்மியில் அரெஸ்ட் ஆகிடும் இல்லை நீங்கள் அப்படி கவனிக்காமல் விட்டீங்க அப்படின்னா அது பிளக்கு அடியே அடி ஆகிட்டே இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் பிளக்கை போட்டு போட்டு ஓட்டிகிட்டே இருந்தீங்க ஆயில் பார்க்காமல் ஓட்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா வண்டி ஆயில் இல்லாமல் சீஸ் ஆகிப்போயிடும் சீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா குறைஞ்சது இப்போ ஃபோர்ஸ் ஆகுன்னா குறைஞ்சது எட்டா ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் அசால்ட்டாக வந்துடும் நம்மளாக பார்க்குறதுக்கும் அவங்க அதுவாக நின்று நின்று பார்த்து பார்த்துக்கோங்க ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நம்மளாம் பார்த்துட்டோம்னா ஒரு அந்த வண்டி எப்படி ஒரு மூ மூணு நா மூணு நாலு ரூபா உங்களை பார்த்துருவோம் இப்போ அதுவாக நின்றுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி ஏழு ரூபா எட்டு ரூபா செலவு இழுத்து விட்டு ஏன்னா எல்லாமே ஆயில் இல்லாமல் ஜாமை நின்றுச்சு நின்றுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சிரமம் அதனால் கஸ்டமர் கஸ்டமர் ஃபாலோ பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்குது என்ன தான் நாங்கள் வேலை வாதை கொடுத்தாலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுலாம் இருக்குது இப்போ ஆயில் வருதா ஆயில் ஒரு குறையுதா இல்லை வந்து நீங்கள் அப்பப்போ செக்அப் பண்ணிக்கலாம் அந்த கடையில் வந்து சரி இந்த மாதிரி புகை வர மாதிரி இருக்குது பிளுக்கு ஓயாமல் போகுது அது என்ன பிரச்சனை என்ன பார்க்கணும் என்ன பார்த்தா சரியாகும் அப்படின்னு நீங்கள் கவனம் கேட்டால் மெக்கானிக் நாங்கள் சொல்லிடுவோம் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இந்தந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ இத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடும் இது இது ஓடாது இது கண்டிப்பாக உடனே பாருங்கள் பார்க்கலாம் பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு நாங்களே சொல்லி விட்டுருவோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் கஷ்ட இது உங்களுக்கு எதை வந்து எதாவது டவுட் அப்படின்னா உடனே மெக்கானிக் உரிமை என்னென்னு டவுட் உடனே கிளே கிளாரிஃபை பண்ணிடுங்க நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு ஓட்டு ஓட்ட ஓட்ட அது சின்ன ப்ராப்ளம் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகி போயிடும் அப்புறம் நீ ஆயிரம் ரூபா முடியும் வேலை கடைசி ஐயாயிரம் ரூபா ஆகி போயிடும் அதனால் அப்பப்போ நீங்கள் வர்றப்போ என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்பப்போ செக்அப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது அந்த ஸ்பார்பில் கூட அந்த சாம்பிள் கூட காமிக்கிறேன் அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த இப்போ புது ஸ்பார் பிளக் வந்து ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் எல்லோருக்கும் பார்த்திங்களா உள்ளே அந்த உள்ளே கேப்பீங்க வந்து ஒயிட் க ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இது வந்து இந்த ஒயிட் க ஒயிட் ஷேர்ட் வந்து வண்டி ஓட வண்டி மாட்டி ஓட்டினோம்னா ஒரு மாதிரி உள்ளே வந்து இப்போ ஒயிட் வந்து ப்ரௌன் கலர்ஸ் ப்ரௌன் கலர் சேரில் வரும் இந்த ப்ரௌன் கலர் சேர் சேரில் வந்துச்சு அப்படின்னா பிளக்கு ஃபயரிங் கரெக்டாக இருக்குது ஏர்ஃபீல் மிஸ்டே கரெக்டாக உள்ளே
இல்லைனா போகிற போய் வண்டி போகுமா போகாதா நின்றுமா நிற்காதா அப்படிங்க மாதிரி கஷ்டம் புலம்பிட்டு ஓட்டக்கூடாது அதனால் இருந்துச்சுன்னா சாதனை பண்ணிடுங்க இங்கே வேறு பிரச்சனை போச்சு போச்சா போட்டு போ வேறு பிரச்சனை போட்டு ரெடி பண்ணி மாற்றி ரெடி பண்ணி திருப்தியாக ஓட்டுங்க பிரச்சனைலாம் போயிடும் திருப்தியாக இருக்கும் வண்டி சரி